Kristo kama tulivyoelezwa kwenye utangulizi wa misa yetu na mkurugenzi wa chuo chetu cha makatekista padre Joseph Maziku Kitebi ni kwamba tunaadhimisha hii misa takatifu leo tarehe ya 28 ya mwezi wa kumi Jumatatu tukiwakumbuka watakatifu Simone na Yuda ambao walikuwa ni mitume lakini kwa namna ya pekee makatekista wetu ambao wamekuwa chuoni hapa misongeni kwa muda wa miezi sita wako 14 wameitimu masomo yao sasa tunasali tukimshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nao na tunataka kuwatuma rasmi leo kumbe ndio maana tunawaombea tumekusanyika hapa kwanza makatikista hongereni sana. Ukawa chuoni miezi sita. Inaonekana ni midogo, ni wazi, michache lakini kuna wanao mwaka, miaka miwili. Lakini miezi sita vile vile inaweza ikawa mingi kwa mtu. Lakini mimi napata faraja kwanza mlivyopendeza hongereni sana. Pendeza sana na wote tumekusanyika hapa kwa ajili yenu. Nilikuwa najaribu kuangalia tumefika hapa mapadre watatu kwenye na mmoja kwenye misa hii. Mashemasi wawili, mafrateri wawili, masista wanne, wanafunzi wa utawa sasa ndio sema namba yao mpaka imepitiliza kubwa sana. Na waamini wote. Hebu tuwashangilie tena hawa makatikista wote. kwa kweli ni siku ya pekee kwenu lakini hata kwetu pia kama wachungaji mapadri tutakaofanya kazi na ninyi na waamini wote kama nilivyosema waliokusanyika hapa wamefika hapa kuwaombea kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nanyi katika siku kuu hii muhimu sasa tuanze tafakari yetu kwanza sehemu ya kwanza kutoka maandiko matakatifu Maandiko matakatifu somo la kwanza limetoka katika kitabu cha Nabii Isaya. Kitoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya kwanza tumepata maneno mazuri. Tumesikia jinsi Nabii Isaya kabla ya kutumwa alivyopata maono akiwa kwenye kama kwenye hekalu hivi Arafa na mwana Bwana Mungu wa majeshi ameketi kwenye kiti kile na mavazi yake yamejaza hekaru na, mava, na, na moshi unafuka na malaika wapo wana, wanaimba mtakatifu 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 Bwana Mungu wa majeshi mbingu na dunia zimejaa utukufu wako o sana juu mbinguni hapa napata maono e, Isaya sasa Isaya kuangalia huo ukuu wa Mwenyezi Mungu, utakatifu wa Mwenyezi Mungu, akasema mimi sifai. Maana mimi nina midomo michafu, hata watu wangu yani sote atustahili mbele ya Mwenyezi Mungu, anajiona astahili kuwapo pale. Lakini Mungu alichokifanya nini? Malaika mmoja tumesikia akachukua kala moto, akampitisha mdomoni akasema nimekutakasa. Baada ya hapo Isaya akasikia sauti ya Mungu inasema hivi Ni mtume nani aende badala yetu? Sasa baadhi ya wataalamu wa Biblia wanasema kwamba ile kusema ni mtume nani aende badala yetu. Yetu maana yake ni, ni, ni wenge. Sasa asema hapo pengine nawezekani ilikuwa ni Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Si kitu kimoja. Sasa Mungu anasema tumtume nani aende badala yetu? Na Isaya alijibu jamaa katikista. Nitume mimi hapa. Hakuna mtu mwingine wa kumtuma. Nitume mimi hapa. Ndio maana tuko hapa siku ya leo. Na mimi nikiwa nimetumwa vile vile kama ninyi, nimetumwa na baba Mwadhama Cardinal Protas Rugamba kuja kuwatuma ninyi mnapomaliza masomo yenu kwenda huko duniani parokia mlizo toka majimbo mlio toka baada ya kumaliza masomo yenu sasa na sisi tunawatuma 
mnaenda kumtangaza Kristo yule ambaye mmekuapa masomoni mkijifunza mkimfahamu zaidi mkisali na kuwa katika imani na hii ni habari njema kwa siku ya leo Yesu mnasikia alikuwa na wafuasi wengi akakesha usiku na mchana anafanya nini ndiye akawaita wafuasi wake wa kutosha tu kati yao akachagua kumi na wawili mitume wake kumi na wawili na kati hao mitume ndio hao tunaowakumbuka siku ya leo siku kuu ya watakatifu Simoni na Yuda mitume maana ya neno mtume kwa Kiswahili cha kawaida mtume ni mtu anayefanya nini anayetumwa kumbi na ninyi kimsingi na nyinyi ni mitume kwa sababu mnatumwa ile imana ambayo alituletea bwana wetu Yesu tusaka kutangazia akawapa mitume waende waitangaze kama tunavyosoma kwenye injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 na, na kuendelea nende duniani kote mkawafundishe wanafunzi wangu watakao mimi na kubatizwa basi wataokoka Yesu akawatuma mitume wakati wameendelea wakaanzisha kanisa la mwanzo ndio misingi ya kanisa na wanalisishana wanalisishana mpaka leo na wewe katekista leo unatumwa kufuatia maagizo ya bwana wetu Yesu Kristu lakini vile kama tulivyosikia kwenye kitabu cha nabii Isaya kwamba Isaya anatumwa kwenda kutangaza habari njema sasa niseme kwamba wapendwa makatekista mtume anatumwa anatumwa mtume anatumwa sio kwamba anajituma mwenyewe tuko pamoja nyie mnatumwa na kanisa hamjitumi wenyewe mimi pale ninapofanya utume wangu natumwa na askofu wangu ambaye ni kanisa la juu hata baba askofu anatumwa na kanisa na baba mtakatifu kuhubiri hakuna mtu anaweza kuwa mtume alafu akajituma mwenyewe kwa ndio maana tunapomshukuru Mungu pamoja nanyi tunapowatuma leo eh, na mtakula kiapo hapa baadaye mlizingatie hilo mnatumwa mnasimama kufundisha mafundisho ya Kristo kadiri ya tunavyoamini kanisa katifu katika kitume hilo kanisa la kitume kuna ninyi mwiyafundishe hayo Muna, usiende kujituma mwenyewe tuko pamoja wapendwa makatikista kwa hiyo sisi tunaendelea kuwaombea na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Biri, kwa kweli kwa ajili yenu sehemu ya kwanza sehemu ya pili kwa ufupi tu tuangalie hao watakatifu Simoni na Yuda ambao walikuwa ni kati ya mitume kumi na wawili wa Yesu kama tulivyosikia kwenye maandiko matakatifu kwa kweli habari za mitume hao wawili Simoni na Yuda si nyingi sana lakini zipo habari hizo na kama tulivyosikia hao wa mitume Simoni na Yuda walichagua na bwana wetu Yesu Kristo kutoka katika kundi la wafuasi wa bwana wetu Yesu Kristo na inasemekana kadiri ya historia ya kanisa kwamba hawa mitume wawili Simoni na Yuda walishirikiana kufanya kazi kama wamisionari katika uwajemi uwajemi ni hapo juu mashariki ya kati hapo juu uwajemi lakini baada ya utume wao na wenyewe wakafa kifodini wakauawa kwa ajili ya imani yao kwa bwana Yesu na ndio maana hata siku yao inawaadhimishwa kwa pamoja kwa sababu walifanya kazi pamoja na wakauawa huyu mtume Simoni tunayemkumbuka leo ni tofauti na Simoni Petro unajua mwanzoni eh Simoni huyu Petro alikuwa anajulikana kama Simoni baadaye Yesu ndiye akampa jina la Petro yani mwamba sasa huyu ni tofauti. Yule ni Simoni Petro huyu ni 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 ni, ni, ni Simoni. Na huyu Simoni aliitwa uh, Simoni Zelot. Maana yake ni mtu mwenye bidii kwa Kiingereza. 
Sasa ikuwa na bidii sana ina maana zaidi ya moja Kwa huyu mtume Kwamba alionekana Kufanya utume wake Unajua huwa kuna watu wanapata majina Kutokana na jinsi wanavyo ishi na kutenda eh. Kwa mfano kama katekisto Nawezo kapata jina gani zuri Kwa mfano wakati uku unafanya utume wako Kwa parokiani mfano Waka kupa sifa gani nzuri kwa mfano Haa kenye wengine simesha pata na majina mazuri Sio jina lako kuna watu wamekupa sifa Wazo kutirabda katikista na ito baba mwema kwa mfano hey. Katikista mpenda watu Sasa huyu alikuwa ni mtu mwenye bidi zeloti Lakini vile vile hili zilas vile vile zeloti Huyu alikuwa ni muyahudi kabisa oji Origin mnavyo sema Na kwa misingi hiyo Alishikiria imani ya kiyahudi Lakini alitwa na yesu Na hii naonesha uwezo wa yesu Alipo wachagua mitume wake Uwezo wake wakulaleta mitume kutoka katika makabila Weni Na mnatofa utia kutenda na kadharika Akina petu walikuwa uvuvi Kina matai watoza ushuru Mchanganyiko, mchanganyiko mkubwa sana Kwa hiyo ndiyo huyu, huyu, huyu mtume Simoni Na anajulikana vile vile kama Simoni eh, Yesu mtume eh, Yuda eh, Mtume huyu Simoni ameitwa Zeroti kama nive kuisha kueleza Kwa sababu ya bidi yake ya kutangaza dini ya kikristo Na huyu Yuda sasa Anaitwa Tadayo Tadayo mana yake ni mtu hodari Na thana uwe fratu naitwa Yuda Tadayo Yabu simamu wakuone kumbe Leo ni siku yako kubwa sana Yani nini mna tunapo shirekea hapo uwe fratu Ndiye siku yake somu wake leo Tumpuongeze tuwa siku yake ya somu wake Anaitwa Yuda Tadayo Tadayo mana yake ni hodari Na uwe fratu kuhiri ni hodari Na hitu na anaitwa Yuda Tadayo kumtofautisha na Yuda Iskarioti. Kwa huyu tadayo, tadayo huyu, Yuda huyu. Yuda Tadayo. Huyu Yuda ni tofauti na yule Yuda aliyemsariti bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wapendwa, tuendelee kumshukuru Mungu kwa zawadi ya hawa watakatifu. Lakini zaidi mtakatifu Yuda Tadayo huheshimiwa pia kama kimbilio katika hali zote zilizo mbaya sana. Mtu kuna hali ni mbaya Mtu wakukimbilia ni huyu yuda tadayo Mkurugenzi wetu Wa chucha matekista cha mtakatifu tresiwa mtoto yesu Hametuambia Kwa amba msimamizu wa chucha Tresu wa mtoto yesu Kuna watakatifu wa wila ambao ni wasimamizu wa misioni au uinjilishaji kwanza nitresiwa mtoto Yesu wa pili mnajua ni nani Francisco Xaveri yeye alitoka kwao huko Ulaya akaenda kuhubiri India, China na Japan alikuwa misionari kweli fikiria miaka hiyo kwenda India unajifunza Kihindi, Japan, Kijapan, Sri China, Kichina mazingira magumu Ndiyo in, dini naanza kupangwa Huyu mtakatifu tesi wa mtoto yesu Msimamizu wa, wa nani wa misioni na msimamizu wa chochenu Ye kwanza amefarika akiwa ni mdogo miaka 24 Akiwa mtawala, uh, mtawa alitamani kuja Afrika Au nchi za misioni kuena, na ye kuenda kufanya utume Lakini aliugua akafarika akiwa na miaka 14 Lakini tunaambiwa kwamba Aliwaombea sana wa misionari Sana sana Na ndiyo mana kanisa rikamfanya kuwa Musimamizi wa misioni Kwa mnaona sisi tunapu watuma Kuna watuma kama misionari Chini ya mwombezi mtakatifu Tresiwa mtoto yesu Musimamizi wa chuo chenu, chuo chetu Hata chini ya mwombezi ya mtakatifu Francisco Xaveri Kwa sasa mnaona yani mjinsi muna vyo tumwa Kwa sala, matashi mema na mombezi ya watakatifu hawa 
sasa hapo ushindo kufanya utume kweli katekista eti mtashindwa kufanya utume hapo kwanza mimi ninavyoona mtakuwa ni hodari sana na, na mtakuwa kama zeloti fundisha dini paka Yesu anarudi hapa duniani subirini tumalizie kitu cha tatu na cha mwisho akatikista wetu mumesoma kwanza muda wenu ni mfupi hii kozi yenu mlipashwa muisome miaka miwili walimu wenu wamejitahidi kuwafundisha ni vitu vingi wamewafundisha kwa muda mfupi na pengine wakati mwingine unasoma kwa sababu lazima ufaulu mtiani sasa mnapotoka hapa hayo mlio yasoma sio kwamba yaishie hapa hayo maandishi walio hapa waliokuwa nawapatia ukienda unapomaliza kimsingi kwa mwanafunzi unapomaliza wanafunzi ukawa unasoma yale uliyojifunza ukiwa mwanafunzi ila sasa hivi sasa sio mwanafunzi umemaliza ndio unaweza ukayacheua na yakaingia ndani zaidi kwa hiyo mnyasome hayo lakini vile vile msome na mambo mengine neno la Mungu msali sana na ni kwa sababu moja mimi nawaambia makatekista hata mapadi wenzangu hawa ni mashuhuda na waamini hawa sasa hivi watu nao wahubiria neno la Mungu tofauti na miaka ya nyuma wao wenyewe unaonywa na rifamu neno la Mungu na wanavuviwa na roho mtakatifu kwa maana yake padri ukienda bila kujiandaa katekisto ukienda bila kujiandaa watu wanakuazika ila wanaweza wakakuheshimu tu hawakwambii sema da katekista huyu spiritu au padri huyu si kwa nini hakujiandaa ila kweli nadhani haitatokea si ndio maki mitandao ipo masimu yapo mtu na radio Maria ipo mtu mahubiri anakuwa ameshia sikia kabla ya misa mafundisho sasa hivi hata ya komunio ya kwanza mafundisho ya imani kanisa katoliki yote yanapatikana kwenye mtandao mtu anaweza akasoma ndio maana hata mtakapokuwa kule mfundishe ukweli kama aliyofundisha Kristo wa kanisa moja takatifu katoliki na la kitume tuko pamoja mfano mtu akikuuliza swali kama una wasiwasi Useme ah sasa nikisema sirijui nitaonekana katikisa tena nimetoka chuoni. Bwana sangoja ni, ni, ni mdanganya alafu nitaona mbele kwa mbele. Eh, ni hatari. Mimi nikiwa shule ya msingi kuna katikisa alitufundisha kwamba ukifungua kile kitabu cha chuo kidogo cha sala au mstari ya waamini. Kuna njia ya msalaba. Akasema ukifungua tu kaanza kusoma njia ya msalaba kituo cha kwanza au labda cha kumi Yale maneno ukianza kuyasoma Yaani inabidi urudi kituo urudi kituo cha kwanza mpaka kituo cha mwisho cha njia ya msalaba cha 14. Kwa hiyo maana yake hairuhusiwi kuwa unasoma ovyo ovyo. Kwa hiyo mimi ndipo kwa naona chuo kidogo cha sana. Niko na Yesu alivyoba msalaba mara moja na funga. Maana nilikuwa najua adhabu yake kwanza kusoma sasa njia ya msalaba mwanzoni mpaka mwisho shule shughuli. Nilipokuja kugundua baadaye sio kwa nini alituambia hivyo. Mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa ninyi mnapoenda huko kwenye makanisa yetu mtakapokuwa mnafanya utume mashule na nini nyie ndio wanawaamini mni wasomi watu wa sala kwa hiyo mwe mfano kwa familia zenu na kwa kanisa mwisho tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu ya Bwana aliyowatendea tumshukuru askofu wetu askofu mkuu protaz cardinal ugamba kwa usimamizi wake wote na anawapa salamu za pekee amesema niwaambie akuweza kufika kwa sababu sioweza kuzuilika lakini yuko nanyi katika sala anawaombea na amesema niwaambie ninyi makatekista fanya utume fanya utume na mapadri wenu mnakofanya kazi watawa waamini viongozi wa mashauri waamini wote na akasema niwaambie tufanye kazi kama tunatembea pamoja na hilo ndilo kanisa la Kisinodi kumbe sala zetu zake za, za, zote anazielekeza kwenu na sisi ndio watumishi wenu wa karibu 
ndio maana hapo naona wa mapadri niliwaambia 11 mashi wawili na mafratiri wawili na uma wote na walimu wenu wako hapa nyuma wanawaangalia wanabarikiwa na bwana hao walimu wanapo na mna 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 marizi kimsingi tuwapigie makofu walimu wenu kuanzia kwa mkurugenzi mpaka huko chini ni mnavyojua wote wote pale tarije kuwa napika ule ugali na, na sasa aliyekuwa anafundisha sui dogo masui maadili aliyekuwa siku anafadhia wote wamewafanya moyo kama mlivyo na daima muendelee kuwakumbuka mwaombe wamewapa elimu mkikwama mahali popote msisite kuwapigia simu mkifika nyumbani washukuru na mshukuru Mwenyezi Mungu sisi tawatakia yote mema tume mema familia zenu tunaziombea na kwa mwombezi ya mtakatifu tresi wa mtoto Yesu mdumu katika imani na kumtangaza bwana wetu Yesu Kristo